Cześć wszystkim! W komentarzach pojawiły się prośby o to, żebym zrobiła wyzwanie 25 ekspres. Mówi się właściwie ekspresji, czy nie? Google prawdę Ci powie. Zaraz zobaczymy. Ekspresja. Wyciskanie soku. U, jest! Ekspresja ruchowo-mimiczna. Ruchowo tak to się profesjonalnie nazywa. No dobrze, w takim razie wyzwanie 25 ekspresji ruchowo-mimicznych. Wiecie co, jednak zostańmy przy anglojęzycznej nazwie. 25 Expressions Challenge. Czyli 25 rysunków przedstawiających tą samą osobę, tylko w różnych stanach nastroju. Do tego nada się idealnie szkicownik z mojego sklepu, bo jego strony są kwadratowe. Zaprojektowałam to tak, by móc robić zdjęcia swoich prac i potem wrzucać je na Instagram. I nie ma obszarpanych brzegów, bo każda strona ma drobniutką perforację. W każdym razie na kwadracie łatwo jest zrobić siatkę 5 na 5. Większość artystów robi to wyzwanie digitalowo, czyli na komputerze, więc nie muszą się bawić w odręczne rysowanie kwadracików, ale ja wolę to wyzwanie podjąć w tradycyjny sposób, czyli rysując tradycyjnie, no i kwadraciki też muszę stworzyć. Tutaj jest oryginalny arkusz z wypisanymi emocjami by Nancy Lawrence. Nie wiem, kto rozpoczął to wyzwanie, ale to właśnie jej arkusz jest najbardziej popularny w tym wyzwaniu. Będę rysowała siebie i z racji, że jestem trochę znana z tej mojej niepohamowanej mimiki, to będę robiła miny i będę cykała sobie fotki a potem będę to przerysowywać. Myślę, że to jest takie fajne ćwiczenie, które może się i Wy sobie wypróbować, a jeżeli nie czujecie się zbyt pewnie ze swoją mimiką, to zawsze możecie zaprosić swojego przyjaciela, który ma tą mimikę bardzo wyrazistą i to z nim się tak bawić w te fotki i tak dalej. Jak tak teraz sobie myślę, to chyba muszę zrobić to z moją przyjaciółką Yuki, bo na takim minę strzela, że szok. Czasami dla jaj wysyłamy sobie takie śmiechowe zdjęcia na Messengerze po to, żeby można było wyczuć, jaki, jakie podłoże emocjonalne towarzyszy treści. <grych> Zadowolony. To jest moja mina, kiedy dostaję sushi, albo kiedy Maciek mnie posmera po pleckach. Zły. To tak wyglądam, kiedy widzę niepozmywane naczynia po śniadaniu, które ja przyrządziłam, a przecież wszyscy wiedzą, że kto robi jedzenie, ten nie sprząta. Takie jest prawo ulicy. Zły olsik. <śmiech> na burmuszo, na taka. <śmiech> wyglądam jakbym kluski jakieś miała w buzi. Naprawdę tak wyglądam, jak jestem zła? Następne to Confused i z tym mam trochę problem, ponieważ w mojej opinii emocje są lepiej nazywane w języku angielskim. Często trudno mi jest znaleźć odpowiednik w języku polskim, który pasuje tak samo dobrze jak ten angielski. No idealnym przykładem jest tutaj Confused, no bo jak to przetłumaczyć? Zmieszany, niepewny, zdezorientowany, zagubiony? W końcu zdecydowałam się na niepewnego, ale to nie był prosty wybór. W sumie tak sobie myślę, że moja mina pewnie będzie pasowała do słowa confused, niepewny. Zmęczony. Tak wyglądam o trzeciej w nocy, kiedy wciąż jeszcze rysuję pracę do odcinka. Swoją drogą rysunki do poprzedniego odcinka były właśnie tworzone, zwłaszcza pod koniec, na takim ostrym zmęczeniu bo rysowałam od rana do wieczora przez 4 dni, a tego ostatniego dnia siedziałam właśnie do trzeciej w nocy i już byłam taka styrana. To teraz zszokowany. Tak wyglądam, kiedy chcę zmienić pas na autostradzie i ktoś mnie wpuści. Zirytowany. Czyli tak wyglądam, kiedy chcę zmienić pas na autostradzie i nikt mnie nie chce puścić. <śmiech> ja te wszystkie zdjęcia muszę sobie zapisać, bo po prostu mam taką bekę z tego. A teraz będzie what the fuck. Uwaga, uwaga. Moja twarz jest taka śmieszna. 
To tak wyglądam, kiedy zagłębiam się w czeluście internetu. Następny mamy zwycięski, czyli moja twarz za każdym razem, kiedy wygrywam z Maćkiem w planszówkę, czyli niemal zawsze. Już wiem, czemu tak się wkurza. Ta mina może być bardzo denerwująca dla przegranego. To teraz przestraszony. Do tego to bardziej pasuje chyba trwożny niż przestraszony, ale można powiedzieć, że tak wygląda moja mina pod koniec miesiąca, kiedy zerkam na moje konto bankowe. Zrezygnowany. Tak wyglądam, kiedy próbuję przejść planszę w jakiejś grze i cały czas mi nie wychodzi. To wtedy jestem, mam taką zrezygnowaną minę. <śmiech> Wygląda bardziej, jakbym była pośledzona umysłowo. <śmiech> to może jeszcze jedno podejście, tylko takie mniej upośledzone. No to chyba, le to chyba lepiej pasuje. No. Kolejny jest zalotne, co w sumie nigdy za bardzo mi nie wychodziło. Zalotnym być? No ale przetestujmy, przetestujmy. Ha! Ha! Może jednak jestem w tym lepsza niż mi się wydawało. <grym> Poważny. Bardzo często jak jestem poważna, to ludzie mi mówią, że jestem na kogoś zła. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Ale ja jestem poważna, kiedy jestem taka. No tak, tak, to jest moja poważna mina. Wygląda na lekko wkurzoną faktycznie. No, no, troszeczkę. Teraz będzie moje ulubione. Jest wykupiający się. Z może możliwości. Nie wiem w ogóle po co ja tak zacieram nos, skoro i tak mój nos tam sobie jest zadarty. No ale... Tak, taka jest inwencja twórcza, artystyczna moja dzisiaj. Zapatrzony w dal. Tutaj po angielsku to było blank, czy coś, czyli takie puste spojrzenie, no ale po polsku w sumie nie wiem jak inaczej, no puste takie, bardziej zapatrzony w dal. No bo to tak można inaczej różnie interpretować. Mam wrażenie, że ludzie często jak się zagapiają, to bardzo szeroko im się otwierają oczy, że nie, nie, za, nie zagapiają się nigdy z takimi przymrużonymi oczami, tylko właśnie jak się zamyślą, gdzieś się zagapią, to jest takie yy, wytrzeszcz. Nieufny. Nieufna jestem wtedy, kiedy przychodzi do mnie mama i mówi takim typowym dla siebie tonem głosu, kiedy albo chce mnie o coś upieprzyć, albo chce mnie o coś prosić. To wtedy mam taką nieufną minę. No, to może być, jest spoko. To teraz Pewny siebie. Pewność siebie to nie jest jakaś moja główna cecha na pewno, nie? Ale trudno mi nawet sobie wymyślić sytuację, w której bym była pewna siebie. No dobra, jest, jest mina jakaś, jest. Powiedzmy, że to jest moja pewność siebie. Silny, dziki. Po angielsku to słowo było fierce, ale nie miałam pojęcia w jaki sposób przetłumaczyć to, więc niech będzie si silny dziki. <głos> Przygnębiony. To mi się rzadko kiedy zdarza, ale czasem, czasem jestem Czasem, czasem. Więc wtedy wyglądam tak. Pijany. No to mi się nigdy nie zdarza, ponieważ ja w ogóle nie piję alkoholu. No ale mogę sobie przypomnieć czasy, kiedy faktycznie jeszcze, jeszcze dawno temu piłam ten alkohol. I wtedy wyglądałam tak. Żartuję, żartuję, nigdy nie piłam na umór. <grym> tak, to jedno jest dobre. <grym> Teraz jest rage, czyli szale wściekłości. Wyglądam tak wtedy, kiedy montuję długo film i zapominam go zapisać, albo rysuję coś i... no i długo nie zapisuję i nagle mi się zawiesza program. To wtedy jest taka wściekłość. Bardzo pasują te różki do tego, co tutaj zrobiłam, ale myślę, że trudno jest tak oddać tą wściekłość na rysunku, więc może dodam jakieś takie graficzne dodatki, żeby było widać, jak wielka jest ta wściekłość. To teraz sarkastyczny. 
Rzadko kiedy bywam sarkastyczna. Ciężko mi też sobie wymyślić, przypomnieć jakąś sytuację, w której jestem sarkastyczna. Myślę, że tylko z takimi najlepszymi przyjaciółmi czasami jakimś sarkazmem rzucę. Zniesmaczona. Jestem zniesmaczona wtedy, kiedy natrafię w internecie na jakieś wyuzdane zdjęcia, zwłaszcza jak są to jakieś młodsze osoby, to wtedy jestem naprawdę zniesmaczona. Tak, to, to moja mina jest wtedy taka. <śmiech> o matko! <śmiech> Aż się poplułam cała, jak zobaczyłam tą minę. <śmiech> I teraz chory mdłości. Tak wyglądam, jak zjem coś słodkiego, nie, jak zjem coś tłustego, a potem zjem coś słodkiego, to wtedy mam takie mdłości. Dlatego staram się w ogóle nie iść słodkich rzeczy, bo one źle na mnie działają. O, uwaga! Jako takie ostatnie tknięcie dodam kolor akwarelami i zazwyczaj w szkicownikach się akwarelami nie maluję, ponieważ co? No, szkicowniki powinny być mobilne, i w miarę lekkie, żeby łatwo się z nich korzystało. No ale jak są lekkie, o i muszą mieć dużo stron, więc jak muszą mieć dużo stron i muszą być lekkie, to wtedy te strony nie mogą być zbyt grube. Jak wiadomo, kiedy się maluje akwarelami na cienkim papie papie papierze, papierze to on zawsze się marszczy. Natomiast ja bardzo długo szukałam papieru do tych moich szkicowników i on całkiem nieźle sobie radzi z wodą. Wiadomo, że to są cienkie kartki dość, ale jak widzicie tutaj, ja jednak tu akwarelę stosuję, bo można. Tylko trzeba pamiętać, żeby nie używać za dużo wody. I hej, jeśli chcecie mieć taki szkicownik, no to wbijajcie na stronę osikowa.pl No i jak Wam się podobał ten odcinek, tutaj macie Wasze tatuażowe prace. Widzę, że ten temat bardzo Wam się spodobał, bo dostałam chyba ponad 400 rysunków. Na następnego odcinka chciałabym, żebyście zrobili ten 25 Expressions Challenge. Jestem przekonana, że będziecie mieli z tym mnóstwo zabawy. Nawet zaproponowałam sami, żeby ona też zrobiła to wyzwanie i na końcu filmu będziecie mieli link do jej filmu. Generalnie e, będzie to taka playlista, więc jeżeli chcecie sami zrobić film odnośnie swojej mimiki i tego wyzwania, to jeżeli wyślecie mi link w mailu razem wiecie, z rysunkami, które będziecie mi wysyłać, czyli i rysunek, i link do filmu, to wtedy ten link wrzucę do playlisty na koniec mojego odcinka. Ale film nie jest obowiązkowy, to jest tylko takie, no jeżeli chcecie. Generalnie te rysunki wysyłajcie na olsikowa.małpa.gmail.com A my widzimy się za tydzień w czwartek o 17.45. Trzymajcie się i pa 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 pa!